தமிழா நினைவோம் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் சமையல் சிநேகிதி என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் நல்லா இருக்கீங்களா இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது நல்லா கம கமன்னு மணக்கக்கூடிய நாக்குக்கு ருசியான ஒரு நாட்டுக்கோழி குழம்பு வாங்க எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் நாட்டுக்கோழி குழம்பு செய்யறதுக்கு ஒரு கிலோ நாட்டுக்கோழிய நல்லா சுத்தமா கழுவி தண்ணியை நல்லா வடிச்சு எடுத்து வச்சிருக்கேன் பத்து சின்ன வெங்காயம் ரெண்டு பெரிய வெங்காயத்தை பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் மூணு தக்காளியை பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பத்து பல் பூண்டை நல்லா பொடிஸாக அரிஞ்சு வச்சுருக்கேன் பாதி எலுமிச்சப்பழம் ஒரு பச்சை மிளகா கொஞ்சம் கருவேப்பில் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி இதெல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் கடாய் வச்சு கடாய் காஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு அஞ்சு ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் நாட்டுக்கோழி வந்து நல்லெண்ணெய் செய்யும் போது அதோட மனமும் ருசியும் ரொம்ப நல்லா வரும் எண்ணெய் காஞ்சதுக்கு அப்புறமா நாலு கிராம்பு ரெண்டு மராட்டி முக்கு ஒரு சின்ன பீஸ் ஜாதி பத்திரி இது வந்து அன்னாசி பூ ரெண்டு மூணு துண்டா உடச்சி வச்சிருக்கேன் ஒரு ரெண்டு மூணு துண்டு பட்டை ஒரு ஏலக்காய் அரை ஸ்பூன் சோம்பு இதெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் வாசனைக்காக ஒரு பச்சை மிளகாய ரெண்டா உடச்சி சேர்த்துக்கிறேன் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ நம்ம பொடியா கட் பண்ணி வச்சிருக்க வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம் நம்ம பொடியா கட் பண்ணி வச்சிருக்க பூண்டையும் சேர்த்துக்கலாம் இதை லைட்டாக கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த குழம்புக்கு தேவையான கல் உப்பு நான் சேர்த்துக்கிறேன் உப்பு சேர்க்கறதுனால வெங்காயமும் பூண்டும் சீக்கிரமாக வதங்கும் இதை லைட்டாக கிளறி விட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மூடி வச்சு வதக்கி எடுத்துடலாம் இப்போ ரெண்டு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு வெங்காயமும் பூண்டும் ஓரளவு வதங்கிடுச்சு இப்போ ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை லைட்டாக கலந்து விட்டுட்டு பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா தக்காளி இதையும் சேர்த்துக்கலாம் பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா மூடி வச்சு வதக்கி எடுத்துடலாம் தக்காளியும் இஞ்சி பூண்டும் பச்சை வாசனை போயிருக்கோம் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கிளீன் பண்ணி வச்சுருக்க நாட்டுக்கோழியை சேர்த்துக்கலாம் நாட்டுக்கோழியுமே வந்து இந்த வெங்காயம் தக்காளி இஞ்சி பூண்டு பேஸ்டோட வந்து நல்லா வதங்குச்சுன்னா இந்த மசாலாவோட டேஸ்ட் வந்து சிக்கனில் நல்லா இறங்கும் அதனால் இந்த சிக்கனையும் ஒரு பத்து நிமிஷம் வதக்கி எடுத்துக்கலாம் பத்து நிமிஷம் சிக்கன் வதங்கிடுச்சு பாருங்க சிக்கன் வந்து ஓரளவு இப்போவே நல்லா வதங்கி தண்ணி விட்டுருக்கு இப்போது அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் குழம்பு மிளகா தூள் சேர்க்குறேன் உங்ககிட்ட இந்த குழம்பு மிளகா தூள் இல்லைன்னா நீங்கள் ஒன்றரை ஸ்பூன் தனி மிளகா தூளும் தனியா தூளும் சேர்த்துக்கலாம் இது அரை ஸ்பூன் காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடர் கலருக்காக ஆப்ஷனல் தான் அரை ஸ்பூன் கரம் மசாலா ரெண்டு ஸ்பூன் தனியா தூள் இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம் இப்போ ஒரு அஞ்சு ஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர் சேர்க்கிறேன் தயிர் சேர்க்கறதுனால சிக்கன் நல்லா ஜூஸியாக சாஃப்டாக டேஸ்டாக இருக்கும் இந்த தயிர் இந்த மசாலா ஐட்டம் எல்லாமே நல்லா சிக்கனில் படுறபடி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கலந்து விட்டுக்கலாம் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கலாம் பாதி எலுமிச்சப்பழம் எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா அதை சாறு பிழிஞ்சு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகை வந்து நான் க்ரஷ் பண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் உங்ககிட்ட இந்த பெப்பர் கிரைண்டர் இல்லைன்னா மிக்சியில் குற குறப்பாக அரைச்ச ஒன்றரை ஸ்பூன் மிளகு தூளை சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு நாட்டுக்கோழி ரோஸ்ட்டாக வேணும்னா இது அப்படியே சிம்மில் ஒரு இருபது நிமிஷம் சிக்கன் வேகிற அளவுக்கு வச்சு எடுத்தீங்கன்னா நல்லா ரோஸ்ட்டாக உங்களுக்கு வந்துடும் ஆனால் நான் இன்னைக்கு குழம்பாக செய்ய போகிறேன் அதனால் இதில் வந்து ஒரு ரெண்டு கிளாஸ் தடவு தண்ணி சேர்க்க போகிறேன் தண்ணி சேர்த்து கலந்து விட்டுக்கலாம் இது நல்லா கலந்து ஒரு இருபது நிமிஷம் நம்ம வேக வைக்க போகிறோம் நாட்டுக்கோழி பொதுவாகவே வேகிறதுக்கு வந்து டைம் எடுக்கும் நார்மல் பிராய்லர் சிக்கனை விட ஸோ வந்து இது தட்டு போட்டு மூடி இருபது நிமிஷம் வேக வச்சிடலாம் இருபது நிமிஷம் ஆயிடுச்சு குழம்பு நல்லா கொதிச்சு நல்ல வாசனையாக இருக்கு பாருங்க சிக்கன் எல்லாம் நல்லா வெந்துருச்சு இந்த தண்ணி மட்டும் கொஞ்சம் சுண்டுனா போதும் நல்லா கம கமன்னு இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம முன்னாடி ஊற்றுன அந்த நல்லெண்ணெல்லாம் நல்லா பிரிஞ்சு மேலே வருது பாருங்க குழம்பு நல்லா கொதிச்சுதுன்னா அந்த எண்ணெய் எல்லாம் பிரிஞ்சு இந்த மாதிரி மேலே வந்துடும் தனியாக அப்பப்போ கிளறி விட்டுக்கோங்க இல்லைன்னா அடி பிடிக்கும் நம்மளோட சிக்கன் குழம்பு பக்காவாக ரெடி ஆகிடுச்சு ஃபைனல் டச்சாக கொஞ்சோண்டு கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து சாதத்துக்கு இட்லி தோசைக்கு சப்பாத்திக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நாலு இட்லி சாப்பிட்றவங்க கூட இந்த குழம்பு கொடுத்தீங்கன்னா எட்டு இட்லி கண்டிப்பாக சாப்பிடுவாங்க எல்லோரும் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் ப
விடைபெறுவது உங்கள் சமையல் சிநேகிதி நன்றி வணக்கம்